Ay, sí, muy buenos días. El de adelante de este hoy va purgado. El que va delante mío, no jodas, me antes que lo tenía pegado en la placa. Venía manejando, yo creo que él debe estar haciéndose así y la placa me ha pegado en la frente. Maldito chico, maldito hombre, en serio. Esto no es de Dios. Ay, mi cielo, me miren los pelos hoy porque lo cargo sucio. Uh -huh, sí, cargo la cabeza sucia para esta mañana. Pero no me podía levantar esta mañana y yo digo, Dios mío, estoy demasiado cansada. Pero es que tengo dos semanas, que los dos fines de semana, los sábados, me paro temprano para largarme en Houston, joder en Houston hasta las 2 de la mañana y devolverme el domingo a lavar, a limpiar acomodar casa, arreglar la coroto para la semana, entonces por supuesto estoy no mamada, lo que viene después. Mamada a nivel Sayaji. Voy a tapar café aquí, no, pero ya va. Y me voy a poner así el suéter por encima porque el otro día bebiéndome el café me ensucié la blusa. Entonces pasé todo el día en la oficina con la blusa sucia. Una rechera, mira. Arca. Arrecho. Miren, yo ayer le hice una encuesta de que querían que hablara de anécdotas o de temas. Los temas tengo, bueno, no sé, para tirar para arriba. Alguien me preguntó, Chelita, ¿dónde saca tanto contenido? Ustedes, ustedes me tiran unos cuentos, unos me echan unos brollos demasiado buenos. Y más yo que soy brollera. Porque eso sí te tengo yo, yo te soy brollera, oíste. Me encanta un brollo, un chisme, un averiguamiento de la vida ajena. Eso me encanta. Chacha, la lengua de la la sin hueso. Y bueno, en eso es dar a las sin hueso. Ayer me, en estos días me pidieron que hablara de mis anécdotas. Con motivo de que ahorita empieza la Navidad. Y ahorita empieza la feria. Entonces, bueno, cosas varias. Voy a hablar de mis anécdotas cuando yo vivía en Venezuela. Cuando, porque yo mientras más tiempo paso aquí. Y más tiempo miro para allá. Me doy cuenta de que nosotros, la generación de nosotros, los que hoy tenemos 40 años, 41, 45, vamos a decir de 35 a 45 años, ese rango de edad, nosotros fuimos los que vivimos los años dorados de Venezuela, los que nos gozamos cuando Manuel Rosales era el gobernador por un nuevo tiempo que básicamente era Acción Democrática, eh, sí, Acción Democrática, AD, los ADECO. Este, tenía Maracaibo Pero como una pepa Miren, yo no sé Si él era bueno o malo no, Pero el Maracaibo estaba como una pepa Eso te tenía la ciudad Espectacular Cuando Manuel fue alcalde Y después el gobernador no joda El sur estuvo espectacular Y me acuerdo que él decoraba Bellavista desde donde empezaba Bellavista por El angelito de Bellavista y por ahí para arriba y 5 de julio ustedes se acuerdan de las decoraciones del 5 de julio y se acuerdan que inauguraban el, lado, el decorado y entonces nosotros el pueblo los tierrúo el pueblo nos íbamos caminando por toda Bellavista y llegamos a la plaza de la república caminando porque eso ponía tarima con gaita bochinche maraca y flauta y todo ese peo por toda Bellavista quien no vivió eso por andar de cifrino vivió, dejó de vivir los mejores momentos de su vida porque yo me acuerdo que eso no cogía mi amor se llevaba su cobre en efectivo porque qué punto de venta ni qué coño metía su cobre, su cédula ra, ra, lo cobre y la cédula no en cada teta cogía sus teléfonos celular Nokia no me va, ay sí, yo fui la única que tuve Nokia o Rapayelo, arca ajá uno se metía su buen Nokia en el bolsillo, que esa batería duraba más que el conejito de Energizer. Y uno cogía la calle, y eso era espectacular. Yo me acuerdo de aquellas luces, y eso era de tarima en tarima, y uno bebiendo, bebiendo cerveza, porque con el, la, el calor y tal, uno iba bebiendo y bebiendo y bebiendo, y meando donde pudiera, bomba, verga, McDonald's, tal, no sé qué más. Pero eso era caña y caña, y ya cuando llegabas a 5 de julio, ya esa pea era nivel Sayajin. Ya ahí no quedaba nada de ti, porque todo se había quedado en las tarimas. Porque uno bailaba, jodía, gozaba. 
era una verga espectacular. Y me acuerdo que por esos mismos tiempos la nota era, pero no se acaba ese huevo. Ustedes saben que Amaro en la nota ha servido en Instagram y, y mostrarse en un yate allá en Miami. Bueno, allá la nota en Maracaibo era salir con la amiga tuya, con el amigo tuyo que tuviera el carro más cachú. Imagínate, que es un Toyota Celica, que es si un, este, un Honda Fit, la verga cachú. O sea, con los carros importados, que para esa época habían carros importados. Y eso eran los carros cachú, los carros importados, la gente que se traía Mercedes, BMW, o sea, y la gente cubre. Bueno, y la, la nota era vestirse, emperifollarse y dar vueltas por las 72. Y después uno se paraba a comer cepillado en Antonio. ¿Me entendéis? Y entonces uno pasaba toda la tarde pelándole los dientes a todo el mundo en el carro. ¿No? Y parándose de que a comer cepillado en Antonio. ¿Me entendéis? Y en la noche uno se iba para las tarimas de Bellavista a joder, a gozar, a beber. Y yo me acuerdo que la diversión era tan sana. Nadie estaba pendiente de que si te estás operada, de que si culo operado, de que si el pelo, que si la verga. Me acuerdo que nosotros todas éramos naturalitas, de tetaíta, normalita, con el pelito machucado, las que tenían el pelo crespo, porque imagínense, en esa época no habían plancha. Me acuerdo que yo le planchaba el pelo a la comadre, a su Jesús, y mami, te amo. Yo le planchaba el pelo a la comadre con la plancha de planchar ropa, para irnos para las tarimas. ¡Arrecho! Y gozábamos una bola, yo baila, y uno bailaba con todo el mundo, con el que conocía, con el que no conocía. Uno en medio de todo tenía esa sensación de seguridad de que nada te iba a pasar, porque no te iba a pasar nada, porque te podía pasar es que un borracho te agarrara el culo. Y el hermano tuyo tuviera que agarrarse con eso con el borracho. Pero, o sea, uno salía sin prendas y tal, obviamente. Pero uno, o sea, ese temor, ese terror con el que ya uno vivió los últimos años en Venezuela y con el que la gente está viviendo actualmente, no existía. Uno bailaba con todo el mundo, se conseguía con gente que tenía años que no veía. Vergación, y uno sentía la Navidad, uno respiraba Navidad, uno vivía la Navidad, porque para uno la Navidad empieza ahí mismito, ya en octubre ya estaba el bochinche armado, ya a lo que, a lo que ya era primero de, de noviembre, ya uno estaba en modo feria, modo amanecer, amanecer gaitero, ya uno había comprado o para doctor del lago, para doctor Maruma, mira, y eso estaba ya uno en modo feria, uno iba para todos los juegos de béisbol, y uno iba para el amanecer gaitero, y amanecido se iba directo ahí, para el juego de las águilas en el estadio y del estadio salía y seguía rumbeando para no sé que las tarimas no son de coño o para no saber que no son de coño más y eso era una sola pega que uno mantenía en noviembre hasta que llegaba el 7 de enero la verga recha eso sí era vida eso sí era bello por eso es que cuando a mí me preguntan Chelita qué extraño es Maracaibo todo, todo, yo extraño esa Maracaibo no la de ahora, extraño esa Maracaibo esa Maracaibo cuando yo tenía 21 años, 20 años, 19 años. Esa Maracaibo, que no iba para el Palacio de la Gaita. No joda, a rejuder allá en la feria, que eso era un verguero todos los fines de semana. No existía ni el Pozón, ni Holiday, ¿cómo es lo que el otro? No, es el cario que sí Holiday sí existía para allá, para, la, para Santa Cruz, para la urbe. Este, el, el, esa, 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 esos clubes nuevos que están en el centro de Maracaibo que yo no llegué a conocer llegué a conocer uno solo pero existía el Palacio de la Gaita y allá íbamos a dar y allá bebernos hasta la Guarguate chamo y éramos súper felices y era una época bonita donde uno rumbeaba hasta las 6 de la mañana y llegaba uno racado con las empanaditas y el panorama para mamá para que mamá nos gritara pero por lo menos tuviera desayuno y el panorama no jodía más ¿me entendéis? y fue una época tan bonita y entonces cuando aquí llega la Navidad, a mí me entra la nostalgia, porque aquí la Navidad es tan agua, tan sin sal. Por mucho que nos reunimos, no es lo mismo. Aquí no hay tarima, aquí no hay gaita, aquí no hay verguero, aquí no hay caña, aquí no hay feria, aquí no hay nada. Una soledad maldicienta. Entonces, bueno, mis hijos, lo que queda es beberse hasta el agua el water, comer como una mardita y recordar es vivir y recordar aquellos tiempos maravillosos que vivimos. Me retiro muy lentamente. Los veo.